সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দা স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত আমরা সাধারণ গণিত এসএসসি এর অনুশীলন 7.2 এর 15 নং প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব প্রশ্নটাতে বলা আছে যে রম্বসের দুটি কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে রম্বসটি আঁকো তো আমরা প্রথমত রম্বসের যে দুটি কর্ণ দেওয়া আছে সেই কর্ণ দুটো অঙ্কন করে নিই আমরা এখানে যে কোনো মাপের নিতে পারবো যেহেতু আমাদেরকে এখানে মেনশন করে দেয়নি যে কতটুকু নিতে হবে তো আমরা বলতে পারি যে একটা কর্ণ আমরা বললাম d 1 এবং আরেকটি কর্ণ একটু নিচে লিখব কারণ একটা কর্ণকে আমাদের অর্ধেক করে নিতে হবে যার কারণে আমরা আরেকটু নিচে লিখব তো এটা আমরা বলে থাকি যে d2 যদি আরেকটা কর্ণকে আমরা বললাম d2 এখন রম্বসটা আকার আগে আমাদেরকে d2টাকে একটু অর্ধেক করে নেব যেটা হচ্ছে অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্তচাপ এবং তার বিপরীত দিকে আরেকটি বৃত্তচাপ ঠিক একই ভাবে বিপরীত দিক থেকে একটি বৃত্তচাপ এবং তার বিপরীতেও আরেকটি বৃত্তচাপ অর্থাৎ প্রথম দিক থেকে একটি দ্বিতীয় দিক থেকে আরেকটি এভাবে বৃত্তচাপগুলো অঙ্কন করে আমরা এটাকে অর্ধেক করে নিতে পারি তাহলে আমরা এটাকে বলবো যে হাফ অফ d2 বা d2 ডিভাইডেড বাই অফ 2 এখন আমাদেরকে রম্বসটা অঙ্কন করতে হবে তো যেহেতু আমাদের এখানে কর্ণ দেওয়া আছে তো কর্ণের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী আমরা রম্বসটা অঙ্কন করব তো বলতে পারি যে যে কোনো রশ্মি আমরা নি BE BE হতে কর্ণ D1 এর সমান করে প্রথম কর্ণ যে D1 ছিল এই কর্ণ D1 এর সমান করে ব্যাসার্ধ নিয়ে D1 এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে এখানে আমরা বলতে পারি যে BD অংশ কেটে নি যেহেতু কর্ণ তাহলে BD অংশ কেটে নি BD কে সমদ্বিখণ্ডিত করি সমদ্বিখণ্ডিত করার অর্থটা হচ্ছে অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ নেব অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে উপরে একটা এবং একই ভাবে নিচে আরেকটি বৃত্তচাপ আবার D বিন্দু থেকে ওই একই সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে উপরে এবং নিচে আরেকটি বৃত্তচাপ অঙ্কন করার ফলে এটা যদি আমরা যোগ করে দিই যোগ করে দিই তাহলে এটা হয়ে যাবে মধ্যবিন্দু ও তাহলে ও হতে আমরা বলতে পারি যে উপরের দিকে ও এফ এবং নিচের দিকে ও জি তো এই ও এফ এবং ও জি থেকে দ্বিতীয় যে কর্ণটা আছে ডি টু ডিভাইড বাই টু এই অর্থাৎ ডি টু এর অর্ধেকের সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে ও এফ থেকে আমরা ও এ অংশ কেটে নিই এটাকে আমরা বলবো ও এ অংশ আর একই সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে যেহেতু এটার অর্ধেক তার মানে একই সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে ও থেকে ও জি থেকে আমরা ও সি অংশ কেটে নিই এখন আমাদের কাজটা হচ্ছে যে চারটা বিন্দু হয়েছে এই চারটা বিন্দুকে আমরা যোগ করে দেব এ বি সি এবং ডি একইভাবে এ ডি এডি এবং সর্বশেষ হচ্ছে বি এবং সি এই চারটা বিন্দু আমরা যোগ করে দিতে পারি তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে এই এ বি সি ডি এটাই হচ্ছে উদ্দিষ্ট সামন রম্বস তো আমরা এখানে বর্ণনাগুলো লিখে ফেলবো তার মানে এই অংশটা হচ্ছে এটা ছিল ডি ওয়ান ডিভাইড বাই টু এটাও ডি ওয়ান ডিভাইড বাই টু এটা ডি টু ডিভাইড বাই টু এটাও ডি টু ডিভাইড বাই অফ টু রম্বসের প্রত্যেক বাহু সমান তো আমরা এই বর্ণনাগুলো লিখে ফেলবো যে প্রথমত যেটা লিখতে হয় সেটা হচ্ছে বিশেষ নির্বাচন বিশেষ নির্বাচনে তোমরা জানো যে যে কথাগুলো দেওয়া থাকে যে জিনিসগুলো দেওয়া থাকে সেগুলো লিখতে হয় তো তাহলে সেটাই লিখবো যে মনে করি মনে করি একটি রম্বসে যেহেতু রম্বস অঙ্কন করতে বলছে তাহলে একটি রম্বসের রম্বসের দুইটি কর্ণ দেওয়া আছে যে দুইটি কর্ণ ডি ওয়ান ও ডি টু দেওয়া আছে তো আমাদেরকে এই দেওয়া দুইটা কর্ণ থেকেই আঁকতে হবে রম্বসটি তাহলে আমরা বলতে পারি যে রম্বসটি আঁকতে হবে এখন অঙ্কনের বিবরণগুলোতে যখন যাব তাহলে অঙ্কনের প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপে প্রথমত যে যে কোনো রশ্মি আমরা নিয়েছিলাম যে যে কোনো রশ্মি নিয়েছিলাম সেই যে কোনো রশ্মি বিই হতে ডি ওয়ান ইকুয়াল বিডি অংশ কেটে নিই বিডি অংশ কেটে নিই এখন দ্বিতীয় ধাপটা যে বিডি এর মধ্যবিন্দু আমরা নির্ণয় করছিলাম মধ্যবিন্দু ও নির্ণয় করি ও ও এফ 
এবং ও জি আকি তো আমরা এই তৃতীয় ধাপটা যে ও এফ ও ও জি হতে ডি টু ডিভাইড বাই টু এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে ব্যাসার্ধ নিয়ে ও এ এবং ও সি অংশ কেটে লই ও এ এবং ও সি অংশ কেটে লই বা কেটে নি চতুর্থ ধাপটা ছিল এ বি বি সি সি ডি এবং এ ডি যোগ করি অতএব এই এ বি সি ডি ই উদ্দিষ্ট রম্বস এটাই সেই রম্বস এটাই অঙ্কন করার কথা ছিল এটাই অঙ্কন করে দেখানো হলো ধন্যবাদ সবাইকে